güey. Jesús, tu moto. O sea, está increíble, ¿verdad? No, Jesús, mira tu moto. Me tengo que ir. ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué me ves? Lo fea que te ves. ¿Qué? Mira, solo págame la moto y ahí queda, ¿sí? Yo no te pienso pagar un solo centavo, ¿me escuchaste? Ah, ¿no? No. Ahora sí estamos a mano. Desde que inicié mi día, sabía que sería un día especial. No creo en el amor a primera vista, pero... Voy al ver esos ojos de esta chica. Adiós, fea. Vi cómo podría enamorarme fácilmente de ella. ¿Qué onda con tu noviecita? ¿Cuál novio? ¿Qué no te diste cuenta cómo me miró? Sentí que me quería matar solamente con esa mirada. Pues, no está mal, ¿eh? ¿Qué? ¿A poco no quisieras que te diera una vuelta en su motocicleta? Por supuesto que no, Daniela. Yo jamás me subiría a esa motocicleta con él. Además... Solamente piensa, ¿cómo quedaría mi cabello después de eso? No lo haría, si tú lo dices. Si soy honesta, muero por enamorarme de alguien como ese motociclista. Escaparme en las noches y que me lleve a dar un largo paseo. Pero una dama como yo, jamás podría. Ya me voy. dijiste? Lo que escuchaste. Mira nada más, es la fea de ayer. Ay, no puedes. Tenías que ser tú. No cabe duda que el mundo es un lugar bastante pequeño. A ver, a ver, no me cambies el tema. ¿Qué me decías? Mira, lo sostengo. Nadie quiere a los motociclistas como tú. Solamente sirven para estorbarte en tu camino. Y son tan ruidosos y tan engreídos. Ey, ey, espera, espera. Déjame decirte algo. Nadie quiere a las niñitas como tú. Que papi se los da todo. Que le tiene que pedir permiso hasta para ir al baño. Te crees mucho, ¿verdad? Pero en el fondo, tú quisieras hacer lo que tú quisieras. Ah, te quedas callada, ¿verdad? Es que es la verdad. Mira, ¿sabes qué? Yo no voy a perder mi tiempo con un ignorante como tú. Me voy. Ey, ey, espera, espera. ¿Qué te parece si te subes a la moto? Y te llevo donde tú quieras. Yo no me pienso subir en esta motocicleta, estás el loco. Así que te voy a pedir que te vayas y me dejes en paz. O si no, voy a llamar a la policía. Está bien, tú te lo pierdes. Hola mamá, ya llegué. Si puedes saber en dónde te metiste, Cristina. El chofer te buscó como loco. Nos tenías muy preocupados. Ay, mamá, no sé cuál es el problema. No le veo nada de malo a salir a caminar un rato. Tú no sabes a lo que te expones, Cristina. No conoces a las personas. Que sea la última vez que tomas camino sola. Vas a tener que esperar siempre al chofer. ¿Entendiste? Sí. Como sea. Tu guardaespaldas te buscó como loco. Mi mamá se enteró y casi me mata. Lo imaginé, pero cambiando de tema, sé que quizás no quieras, pero me invitaron al bar donde se reúnen los motociclistas hoy en la tarde. ¿Quieres acompañarme? ¿Cómo crees? Si yo voy ahí contigo y mi mamá se entera, me va a querer tener encerrada aquí de por vida. Aunque, ¿sabes? Sí, iré. Nos vemos esta noche. Genial. Nos vemos en la tarde. ¿Cómo te fue la carrera? Por fin le pude ganar. Ahora sí. Hola, hermosa. Hola. Mira nada más. Parece que el destino nos quiere juntos. Tres veces en pocas horas. Ey, ¿a dónde vas? Ya te escuché. 
¿Y qué crees? Me tienes harta. Cristina, ¿qué crees? Arando me invitó a dar un paso en su motocicleta. Nos vemos. Ah, no, Daniela, Daniela, ¿qué te pasa? A ver, ya. Tú te quedaste conmigo. Así que, piénsalo bien. Súbete a la moto. No tienes otra opción. Yo te llevo a tu casa. Jamás. Nunca digas nunca. Además, no me hagas perder el tiempo. Ambos sabemos que te vas a subir a esa moto. Así que ya, no te hagas del lugar. Ay, te puedes callar. Estoy tratando de hacer una llamada. Y al parecer aquí no hay señal. Ni siquiera me agarra y no puedo hacer señal. A ver, a ver, a ver, ya, ya. ¿Sí? Me preocupas. Y conmigo no te va a pasar nada. ¿Vamos? ¿Pero qué pasa? Sube la moto. Ay, bueno, es que... No sé. Yo... A ver, a ver, ya, no. ya. Te voy a dar la chamarra. Para que te sientas más segura y no te dé frío. ¿Puedo? ¿Qué pasa? ¿Así te vas a ir? Agárrate de mí. Así no vas a sentir miedo. Es peligroso, ¿eh? No. No, no te preocupes. Así me puedo ir. Estoy bien. Mucho miedo. Y gracias por traerme aquí a mi casa. No es nada. Me llamo Cristina, por cierto. Jesús, mucho gusto. Cristina, ¿crees que te volveré a ver? Probablemente. Ah, por cierto, tu chamarra. ¿Te la doy? Ah, no, no, no te preocupes. Es tuya. Ese estilo te queda bien. Poco a poco empecé a confiar en Jesús. Empezamos a vernos a escondidas. Él me mostraba su mundo y todo lo que yo desconocía. Una parte de mí tenía miedo, pues sabía que Jesús en el fondo no dejaba de ser un chico de la calle. Pero yo aún así lo amaba. Bueno. Gracias por traerme a mi casa. De nada, hermosa. Te veo luego. Oye, por cierto, ¿cómo te va con la búsqueda de trabajo? ¿Trabajo? No, la verdad es que yo no me veo en eso. Mi vida está en la carretera. Sí, lo sé, Jesús. Pero tú no puedes vivir manteniéndote de apuestas o de las cosas que robas. Mira, por más que quiero yo no me puedo imaginar atrás de un escritorio o de una computadora. Esto es mi vida. Bien, y cuando tú y yo vivamos juntos, ¿de qué vamos a vivir? Pues ya se preocupará Jesús y Cristina del futuro. Entiendo. Bueno, ya está aquí. Así que ya me voy. Adiós. Hija, tenemos que hablar. ¿Qué ocurre, mamá? ¿Alguna vez he hecho algo como para que tú no me tengas confianza? ¿O alguna vez he sido mala madre contigo? ¿A qué viene todo esto, mamá? Hace unas semanas te vi cuando te escapabas de la casa. Y desde ese día sé que te miras con ese motociclista. Cristina, ¿qué acaso no pensabas decírmelo? He estado con el miedo y te he dejado ser. 
Aún pensando que te puede llegar a pasar algo malo subiéndote a esa moto. Jesús me cuida. Y precisamente por eso no te lo quería decir. Porque sabía que te ibas a enojar. Toma. Te. ¿Qué es esto? Es el expediente de ese joven. Es un expediente de antecedentes penales. No. Esto no es real. No puede ser posible. Claro que sí. Él es un delincuente, hija. Él ha estado en peleas callejeras. Ha robado tiendas. Hija, es un criminal. Ese muchacho no te conviene. ¿Y sabes qué? Me esperé hasta ahora. Porque a la persona que le pagué para que lo investigara quería que tuviera toda la evidencia para que tú te dieras cuenta por ti misma. Él no es así. Yo lo conozco y él no es así. Al menos no conmigo. Pues por ahora. ¿Sabes qué? Desde ahora te prohíbo que lo vuelvas a ver. Tú no puedes hacer eso. Tú no me puedes prohibir qué hacer. Y menos de quién enamorarme. Hija, si yo no estoy peleada con que tú te enamores. Pero date cuenta, ese joven no te conviene. Toda mi vida has decidido qué es lo mejor para mí según tú. ¡Estoy harta! ¿Sabes qué? Vas a seguir estando harta. Porque desde este momento no lo vuelves a ver. ¿Y sabes qué? Vas a seguir teniendo tu guardaespaldas que te va a cuidar siempre. ¡Te odio! Señorita, cuando usted quiera nos vamos. Por favor, dame solamente un minuto, ¿sí? Así que ahora vas a traer a este hombre a todos lados. Sí. Qué fastidio. Ya lo sé, pero... Daniela, es él. Y viene hacia acá. Oye, ¿qué te Señorita, quedo? vámonos. No, a ver, por favor, ya te dije que me des un minuto, vámonos. por favor. ¡Ey, qué te pasa, imbécil! ¡Jesús, suéltalo! ¡Déjalo! Jesús... ¿Qué acabas de hacer? Yo no te reconozco. Cristina, yo solamente te quería proteger, ¿sí? Solamente. Jesús. Vete, ¿sí? Si no quieres que llame a la policía. Cristina, yo lo siento. ¡No me toques! Vete. ¡Que te vayas! Y ya sé quién es en realidad. No vale la pena. Ay, mi niña. No te preocupes. Yo me encargo de esto. ¡Cristina! ¡Abre! ¿Qué quieres? Señora, por favor, déjeme ver a su hija, ¿sí? En serio, yo la quiero. De verdad. Jesús. Vete, por favor. Al fin me di cuenta quién en verdad eres. Quizá al principio eras lindo. Pero ¿quién me asegura que después de un tiempo seré yo quien termine como mi guardaespaldas? Vete. Y mamá, llame a la policía, por favor. Cristina, no. No, de verdad. Yo no te voy a hacer daño. Una persona mucho mejor. Y yo estaré ahí siempre para cuidarte. A veces nuestro amor nos cega y no nos permite ver la persona que es en realidad. Siempre es importante abrir los ojos a tiempo ante la primera señal. Debemos aprender a dejar ir a las personas para que algo mejor 
llegue después.